안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다. 우리나라가 2000년대에 도입해가지고 지금도 잘 써먹고 있는 전투기가 있죠. 바로 F-15K 전투기입니다. 그런데 2000년대 후반 이 전투기가 속속들이 도입이 되고 있었던 그 시점에 사실 이 F-15K 전투기들이 모두 가짜 F-15K라는 그런 주장이 나왔습니다. 대체 이게 어떻게 된 일일까요? 1990년대로 한번 돌아가보죠. 우리나라는 F-4 팬텀기를 갖다가 216대나 굴리던 나라였습니다. 굉장히 크고 폭장량도 많고 성능도 뛰어난 이 전투기는 모두의 사랑을 받는 그런 기종이었죠. 그러나 팬텀기도 점점 세월이 흘러가지고 노후화가 되기 시작했고 이 216대 팬텀기를 대체해야 됐었어요. 그런데 이걸 한꺼번에 대체할 수 없으니까 이걸 개량해서 써먹자는 플랜이 세워집니다. 최신형 레이더와 그리고 암람 미사일을 인티해서 중거리 공대공 기능을 더 업그레이드 시킨 버전이죠. 바로 KPU 사업이 시작된 겁니다. 그러나 당시 김영삼 대통령은 이렇게 이야기했습니다. 야그다 썩어 떨어진 구형 기종 뭐가 좋다고 또 업그레이드를 한다냐 그냥 다 때려쳐. 공군은 놀라서 얘기했어요. 아니 그럼 우리 북한을 뭐 뭘로 공격할 건데요? 그냥 F-15K 120대 사주면 되는 거 아니야? 당시 한국은 일본과 마찰을 겪고 있었어요. 그래서 김영삼 대통령은 일본의 버르장머리를 고쳐주기 위해서 대량의 무기 도입 계획을 세웠던 상태였습니다. 그래서 공군의 F-4 팬텀기 개량 사업을 취소시켜버리고 당시 최강의 전폭기였던 F-15K를 120대를 무려 라이센스로 도입해가지고 KF-15로 써먹을 계획을 세웁니다. 공군은 싱글벙글 했어요. 그러나 곧이어 이 꿈은 무참히 무너지게 됩니다. 바로 IAF가 터져가지고 나라 경제가 망했기 때문이죠. 그래서 모든 무기 도입 사업들이 올스톱 됩니다. 2000년대 초반 우리나라는 IAF에서 일찍이 졸업을 하고 경제가 어느 정도 다시 회복이 되었습니다. 그러나 경제가 어느 정도 회복된 지 얼마 지나지 않은 상태여가지고 F-15K를 다시 살려는 계획이 부활은 했지만 많은 예산을 투입할 수는 없었어요. 그래서 꼴랑 40대를 직도입할 수 있는 돈만 나왔습니다. 그래서 이걸 어떻게 할까? 그래도 120대라는 수량을 계획했으니까 60대라도 사야 되지 않을까 해가지고 40 플러스 20 계획, 즉 차세대 전투기 사업을 1차와 2차로 나눠가지고 40 플러스 20으로 사는 계획을 세웠고요. 그리고 F-15를 조금 더 싸게 사오려고 어떻게든 좋은 조건에 사오려고 경쟁 입찰을 시작합니다. 근데 아무리 좋은 조건에 싸게 사려고 한다고 해도 보인사가 호구냐고 F-15 정도 되는 최고급 대형 쌍발 기종을 한국한테 풀옵션에 좋은 가격에 줄 이유가 없었어요. 그래서 한국 한국은 한국군 낚시 전설에 이름을 올릴 법한 절호의 계획을 세웁니다. 바로 경쟁 기종이었던 4.5세대기이고 최신기였던 당시 프랑스제 라파를 일부러 언론을 이용해가지고 뒤에서 띄워준 거예요. 마치 라파이 진짜로 선정될 것 같은 분위기를 만들어줍니다. 그리고 마치 우리는 F-15K의 조건이 안 좋으면 곧바로 4.5세대기인 라팔로 갈아탄다는 뉘앙스로 이야기하기 시작했고요. 동시에 보잉사를 긁어대기 시작합니다. 야, 니네 F-15 생산 라인 좀 있으면 접는다며? 그럼 우리가 안 사주면 은 이제 장사 접는 거야? 뭐 보잉사가 당시 생산 라인을 닫는다는 거는 시기상조였긴 하지만 뭐 냉전 종식으로 인해 가지고 주문량이 줄어들어서 생산 라인 유지가 간당간당한 거는 사실이었어요. 그래서 한국에서 추가 발주를 받는 것이 굉장히 중요한 상황이긴 했었어요. 여기에 국방부에 라팔 띄워주기에 홀가닥 낚여가지고 미제라고 하면은 자다가도 벌떡 일어나가지고 양키고 외치는 분들 있잖아 그런 시민단체들 뭐 정치인들 공중파 방송에 나와서 F-15 전투기는 고물 자전거니 하면서 도입하지 말자고 시위까지 했었어요 그리고 최신형 라팔을 사야 된다고 빠락빠락 우겨대니 이런 한국 여론 때문에 보잉사로서는 똥줄이 빨릴 수밖에 없는 거죠 결국 보잉사는 프로그램 코스트 기준 약 1200억 원이라는 엄청나게 파격적인 금액에 F-15K를 제공 할 수밖에 없었어요. 엄청 파격적인 거예요, 이건. 그리고 이 정도 가격이면은 솔직히 깡통 옵션으로 줘도 될 법한데 풀 옵션으로 줬습니다. 당시 미군이 도입하던 F-15 스트라이크 이글 슈트 5 패키지로 줬고요. 여기다가 미공군에서는 안 쓰는 타이거 아이 야간 항법 및 타겟팅 포드까지 인틸해 줬습니다. 거기다가 한국군이 장거리 타격 미사일도 필요하다고 해서 슬램 이알 ER 미사일 이거 해군에서 쓰는 거거든. 공군에서는 안 써요. 이것도 인틸해 줬습니다. 그래서 당시 이름이 슬램 이글로 정해졌을 정도였고요. 심지어 엔진은 기존에 쓰던 플레드 니트 니사의 F-100 엔진이 아니라 G 사의 엔진을 갖다가 달아줬거든요. 그래서 플레드 니트 니보다 약간 더 좋아. 미군이 쓰고 있는 스트라이크 이글보다 항속거리도 길고 힘도 더 좋습니다. 게다가 기술 이전도 왕창 받아왔고 절충 교육도 30%나 해줬어요. 절충 교육이 뭐냐면 은 우리가 니네 물건 이만큼 사줬으니까 니네도 우리 물건 물품가액의 30%만큼 사 의무적으로 그래서 강매시키는 겁니다. 
그리고 애플 스토어 서비스도 엄청나가지고 한국 공군이 운영 도중에 애플 15K 한 대를 손실했거든요. 근데 이게 보잉사 과실이 없다고 나왔는데도 불구하고 서비스 차원에서 한 대를 추가적으로 무상 제공했습니다. 한국 공군은 보잉사의 서비스에 대만족해가지고 나중에 스무 대더 추가하는 사업에서도 무난하게 F-15K를 선정해서 F-15K를 총 60대를 보유하게 된 거고요. 그러나 이것을 불편한 기색으로 보던 분들이 있었으니 바로 방금 전에 국방부의 라팔 띄어주기에 낚여가지고 신나게 F-15K를 까내렸던 그 미국 제무기만 보면 은 자다가도 벌떡 일어나서 반대하시는 시민단체와 정치인들이었습니다. 이분들은 F-15K가 도입이 되는 와중에도 F-15K를 억가하면서 뭐미 제국주의니 미군 철수해야 되니 이런 이야기들을 많이 했었는데요. 한국 정부나 미국으로서는 타격이 전혀 없었습니다. 왜냐하면 실무진에서 이 F-15에 대한 만족감이 대단해가지고 차이만 쓰고 있었거든. 그래서 이들은 고심 끝에 F-15K를 엿먹이기 위해서 거대한 음모를 꾸몄습니다. 2008년쯤에 햇별처럼 떠올라가지고 화제가 되었던 글들이 있습니다. 바로 지금까지 도입된 F-15K 전투기들이 모두 가짜 F-15K 전투기라는 겁니다. 구형 전투기인 F-15D에다가 CFT만 달아놔가지고 겉모습만 F-15K인냐 꾸며가지고 한국한테 팔았다는 내용이었죠. 이 음모론은 한때 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 근데 이게 진짜로 몇만 명을 낚을 수밖에 없었던 이유가 일단 첫 번째로는 F-15D에다가 CFT를 달아놓으면 은 진짜로 외형상 F-15K랑 구분이 어렵습니다. 뭐 F-15K만 달려있는 타겟팅 포드나 전자전 장비로 안테나 센서 이런 걸로 다 구분을 할수 있긴 하지만 그거는 눈썰미가 좋은 전문가들의 영역이지 일반인들이나 일덕들이 할수 있는 일은 아니거든요. 두 번째는 미군이 실제로 F-15D에다가 CFT를 장착해가지고 운영을 시도했던 전례가 있기 때문입니다. 심지어 타겟팅 포드를 장착하기 위한 배선이나 공간도 존재하니까 실제로 이 F-15D에다가 CFT와 타겟팅 포드를 올린 F-15K라고 우기면 은 납득이 가능했던 거죠. 세 번째는 F-15D에 달린 레이더가 APG-63이었다는 겁니다. 우리 F-15K의 원형인 스트라이크 이글 같은 경우에는 APG-70이라는 합성기구 레이더를 가지고 있거든요. 근데 F-15K는 APG-63V1이라는 F-15CD형에서 쓰던 레이더의 개량형을 달고 있습니다. 그렇기 때문에 모르는 사람들이 보면은 마치 이게 스트라이크 이글 계량형이 아니라 F-15CD의 계량형이라고 받아들일 수밖에 없었던 거죠. 네 번째는 당시 미국이 스트라이크 이글을 갖다가 사우디에 팔때 진짜로 F-15D랑 별반 차이 없는 수준으로 다운그레이드해서 팔려고 시도했던 정황이 있었기 때문입니다. 실제로 많은 부분들이 다운그레이드 돼가지고 팔린 게 F-15S 전투기고요. 다섯 번째는 당시 F-22 랩터가 이제 배치가 되고 있었고 F-35도 곧 있으면 개발될 것처럼 얘기가 나오다 보니까 이제 F-15들은 태역이나 기다리는 처지다 보니까 잉여 F-15D가 미국에 굉장히 많을 것으로 오해가 되었다는 거죠. 그래서 이 음모론은 추종자들을 양산했고 이들은 곧바로 F-15K를 환불해버리고 유로파이터를 120대 도입하자는 정신당한 지금으로 따지자면 정말 아찔한 주장을 하는 등 들썩였었습니다. 그러나 이 음모론은 반박당하게 됐는데요. 미국이 F-15D, 즉 복자형이죠. 두 명이 탈수 있는. 이거를 이제까지 총 62대를 생산해가지고 도입을 했습니다. 근데 이 F-15D의 목적은 기종전환 훈련용이 굉장히 컸거든요. 근데 만약에 62대의 F-15D 중에서 60대를 한국한테 넘겨주면 은 기종전환 훈련 자체가 불가능해져요. 그러면 은 스트라이크 이글로 기종전환 훈련을 F-15C 걸 시켜줘야 됩니다. 이게 굉장히 난잡해지는 거죠. 미국의 스트라이크 이글 보유 분량 중에서 25%나 되는 숫자를 기종전환 전환용으로 써야 된다 보니까 전력 누수도 심각했어요. 즉 한국한테 F-15D를 갖다가 F-15K로 속여 팔아가지고 얻는 이득보다 손해가 훨씬 더큰 상황이었다고. 그리고 무기를 우리가 인수받기 전에 인수단을 현재 보내가지고 이거 인수 검사를 한 다음에 최종적으로 우리가 인수하겠습니다 하면은 인수받는 식이거든요. 그 검사 과정에서 이걸 모를 리가 없지. 왜냐면은 F-15D랑 F-15K는 만들어진 생산 방식 자체가 다릅니다. 기골도 다르고요. 심지어 주익은 F-15는 리벳 접합식으로 하나하나 조립한 거예요. 근데 F-15K는 주익 일체 성형 기술로 통짜로 주익을 통 찍어낸 거라고 프레스로 이건 나사 박힌 모양새만 봐도 알수 있어 그리고 미국이 F-15D를 만약에 한국한테 60대를 다 줘버리고 F-15D를 다시 생산한다? 이미 F-15CD 계열의 생산 라인은 닫힌 상태였어요 그래서 이 주장은 1년 만에 묻히게 됩니다 근데 이 주장을 계속해서 음모론으로 밀고 나갔던 곳이 두 군데가 있는데요 한 군데는 다음에 당시 굉장히 이슈가 되었던 사이버민족 방위사령부라는 곳이랑 네이버 모 밀리터리 카페였습니다 이들의 진짜 정체는 나중에서야 크게 이슈가 되었는데요. 사이버민족 방위사령부는 추후에 운영자 황모 씨랑 간첩행위를 한 사건이 터져가지고 전부 다 코롱탕을 주주를 먹었고 네이버 모카페는 특이하게도 공북성향의 밀덕들이 많이 모인 곳이었습니다. 
그래서 김정일한테 당시 충성서약을 한 사건이 터져가지고 이 F-15K 사건이 조용할 때쯤에 카페가 한번 뒤집어졌었어요. 이렇게 밀덕들을 짧은 시간이나마 들썩였던 음모론은 묻혀버리게 되었습니다. Okay.